Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku Kiedyś to było, wybaczcie dzisiaj mój lekko zachrypnięty głos, ale w zasadzie jestem od razu po streamie i usiadłem od razu do nagrywania tego materiału, także mogę dzisiaj nie domagać, wybaczcie jeszcze sobie golne troszkę wody i jedziemy z tematem. Dobra, słuchajcie, niestety Secret Services zbliżają się dość szybko do końca. Wrzesień 2000 numer 82 na okładce mamy no, jakąś cosplayerkę, prawdopodobnie oficjalną cosplayerkę z gry Heavy Metal 2 czy tam Heavy Metal Fuck 2. Dobra, zobaczmy co mamy tu nowego. Lary 7, reklama z Jerzym Szturem. Ja powiem Wam, że w tamtym czasie lubiłem grać w gry przygodowe nadal, ale powiem Wam, że wolałem chyba te gry w oryginalnej wersji językowej. Wiem, że wielu bardzo ceni sobie chociażby Larego właśnie za głos Jerzego Sztura, natomiast ja uważam, że ten oryginalny wydaje mi się, że był lepszy. Niepopularna opinia. MDK2, nawet chciałem zrobić materiał z MDK2 i myślałem, żeby na jakiejś konsoli, nawet myślałem o Dreamcastie, ale zobaczyłem, że na Dreamcastie przecież jest jedna tylko ta jedna gałka, więc musiałoby się w to strasznie dziwnie grać i na razie zrezygnowałem, ale kiedyś MDK2 na pewno się pojawi. Dobra, reklamy to przewiniemy. Zobaczmy, co mamy w nowościach. Nowy Pentium 3, 1 i 13 GHz, słuchajcie. Pentium 3 ma wyjść. Proszę, proszę, 750 dolarów. No i firma 3DFX, co tu jest? Jakaś fuzja była z Gigapixel. No to już chyba była końcówka niestety 3 d Fixa i kart Voodoo. Dobra, zobaczmy co mamy w nowościach. Najnowsze gry Halo, czyli pierwsza zapowiedź Halo oczywiście na Xboxa, więc spodziewam się, że niedługo będziemy mogli chyba nawet w kolejnym numerze już poczytać o Xboxie nadchodzącym, pierwszym klasycznym Xboxie oczywiście. No dobra, zobaczmy. O, zapowiedź Drakuli, e, ostatnie Sanktuarium i Wskrzeszenie. Chyba były polskie tytuły, nie wiem jakie były. Wiem, że to było Resurrection i The Last Sanctuary. Świetne, naprawdę świetne gry przygodowe. Polecam. Są one w to było grane z niesamowitą oprawą. Bardzo fajna rzecz. Dobra, zobaczmy dalej. Land Warrior, Pantheon. Tutaj mamy chłodzenie procesorów wodą. To jeszcze, słuchajcie, takie były wczesne wersje tych bloków wodnych. One były w ogóle chyba właśnie, nie wiem czy to nie było tak, że te pierwsze wersje bloków wodnych były faktycznie na wodę. Teraz to jest chyba jakiś płyn się wlewa, szczerze mówiąc nie wiem, bo nie jestem fanatykiem chłodzenia wodnego. Natomiast teraz to się chyba coś tam wlewa, natomiast kiedyś to chyba faktycznie wodą, słuchajcie, bo to było jakaś tak, nie wiem jak to było zrobione, szczerze mówiąc kiedyś. Można było kiedyś poczytać, ciekawa rzecz. W przygotowaniu Battle Isle de Andosia War, nie znam. Projekt IGI, czyli Project I'm Going In. Mam tutaj z tą grą dość nieciekawą historię. Pamiętam, że kiedyś Junior mi to pożyczył. Ja miałem lepszy procesor, miałem wtedy, wtedy Celerona 333. On miał jakiś tam gorszy procesor i mówi, że u niego dobrze śmiga, więc u mnie na pewno będzie lepiej działało niż u niego. Ja się okazało, że u mnie gorzej działa niż u niego, chociaż miałem lepszy procesor, a problemem była niestety płyta znanej i lubianej firmy ECS. Od tamtego czasu Nigdy już płyty ECS nie kupiłem w swoim życiu. I właśnie projekt IGI był takim przykładem, który pokazywał, że e, płyta główna, nawet jak masz mocniejszy procesor, lepszą grafikę, jeżeli płyta główna jest do dupy, no to niestety wszystko działa gorzej. E, także, ale gra fajna, fajna, fajna. Dwie części były, no w obydwie grałem. Bardzo fajna gierka, dzisiaj troszkę może już zapomniana. Tribes 2 nie grałem. <śmiech> Destroyer Command. Też nie wiem, co to jest. Harpun 4, no to tam e, taka strategia o łodziach podwodnych i ogólnie o walkach na morzu. Startopia, hmm, też nie znam. Settlers 4. No właśnie, Settlers 4, słuchajcie, to już była część, która w zasadzie jakoś tak za bardzo odstawała mi od tych, od serii Settlersów. Na trójce w zasadzie skończyłem. W czwórkę chyba jeszcze odpaliłem jakieś demo i pamiętam, że już mi się tak nie podobało bardzo, jak na przykład część pierwsza, druga i trzecia. Myślę, że powodem tego mogło być to, że poszli tutaj właśnie, tu nawet mamy zrobione w 
stronę prerenderowanych ludzików. Wcześniej to były pikselowe ludki, o ile dobrze pamiętam, a tutaj już były jakby prerenderowane. O, Pepper wyszedł. I to już chyba jakoś nie za bardzo mi podpasowało. I czwórka Settlersów już, już nie bardzo, niestety. Nie bardzo. Kingdom Under Fire. No Pepper. Ej, ej, ej. Ociera mi się tu o kamerę. I Starship Troopers. Żołnierze kosmosu, powiem Wam, film ogólnie. Spoko. Oglądałem go kilka razy ogonem tu machałem przed kamerą. No, co się stało? Pepcio? Idź. Idź. Film Żołnierze Kosmosu oglądałem kilka razy. Był to taki film troszkę nagrany, nakręcony w troszkę w innym stylu, takim dość specyficznym. Mi się podobał ogólnie. Lubiłem ten film. I nawet powiem Wam szczerze, że chętnie bym sobie go dzisiaj obejrzał tą pierwszą część. Potem były jakieś takie animacje CG Żołnierzy Kosmosu, ale to już nie było takie dobre. Ta pierwsza część wydaje mi się, że tych Żołnierzy Kosmosu była naprawdę spoko. Ale w grę nie grałem. No One Lives Forever były dwie części chyba? Albo i trzy? Grałem chyba w dwie. Fajna akcja dzieje się w latach 60. Jesteśmy taką, taką żeńską wersją Jamesa Bonda. Mamy różne tam te gadżety no i wykonujemy różne misje. Fajne, bo można było tam trupy na przykład, można było tam polewać czymś, czy one znikały potem. Fajne były w drugiej części chyba, były bardzo fajne plansze. Na przykład jedna toczyła się na mapie, na której szalała trąba powietrzna. Fajne to było, bardzo fajne. O, i mamy Blair Ridge Project, tak jak mówiłem, składało się to z trzech tytułów. Rustin Parr, no i dalej nie pamiętam, Emily Rose chyba, do, o ile do, Ellie Edward, Ellie Edward chyba i Coffin, Coffin Rock. Chyba trzy części, na pewno, tak. To jest chyba część pierwsza, czyli to jest Rustin Parr, o ile dobrze pamiętam. Grałem chyba we wszystkie trzy, albo a, chyba we wszystkie trzy grałem, ale już szczerze mówiąc nie pamiętam tych gier zupełnie. To było trochę takie rezydentowate. Pamiętam, że później wyszła taka gra, która się nazywała Nocturne i ona bardzo czerpała z tych części e, Residenta, e, Blair Ridge Project, natomiast gra była taka, mm, myślę, że połączenie Residenta i Evil Dead Hail to the King. Myślę, że to by było idealne porównanie, e, jeżeli chodzi o serię Blair Witch Project. Homeward Kataklizm nie grałem. The World też już mnie ominęło. Albo nigdy nie wyszło, bo też tak mogło być. No i tu mamy na 5 minut przed premierą Heavy Metal Fuck. Pepper miał czy bo chce, żeby go Mariola wpuściła do pokoju. To była ciekawa rzecz, bo mam tą wersję na ruskim tłoku. I jest ona przez Rosjan tłumaczona i i tekstowo i oczywiście w audio mam. Jestem jedną chyba osobą w Polsce, która to ma na ruskim tłoku Heavy Metal Fuck. Natomiast gra była naprawdę spoko. Pamiętam, że ją kończyłem i bardzo mi się podobała. Oprawa była świetna na tamte czasy, bo to na Unrealu chyba działało. Wyglądało to naprawdę fajnie. No i gra była w porządku. nie? Taki, taki trochę Tomb Raider, trochę taka yy, trochę taka strzelanka trzecioosobowa. Bardzo spoko, bardzo spoko gierka. Myślę, że chciałbym jeszcze kiedyś do niej kiedyś wrócić. Aczkolwiek, tak jak mówię, na tę chwilę mam tylko ruskiego tłoka. Kiedyś Wam obiecałem ten film w stylu, co było Max Payne, żeby Wam pokazać, jak to wyglądało. Może kiedyś jeszcze to zrobię, zobaczymy. In Cold Blood. Chyba w demo jakieś grałem, albo w ogóle nie grałem. To też była jakaś taka gra przygodowa. Ale szczerze mówiąc, nic o tym nie przypominam sobie, o tej gierce. Metal Gear Solid. No właśnie, wersja pc -towa. Wtedy wychodziłem z założenia, że wszystkie dobre gry, jeżeli gra jest dobra na PlayStation, to na pewno wyjdzie na pc -ta. I wiele gier oczywiście wychodziło, bo i Final Fantasy, i właśnie Metal Gear Solid. Wtedy jeszcze nie byłem wielkim wyznawcą Hideo Kojimy, religii, Ko religii Kojimy. Pamiętam, że zagrałem w tego Metal Gear'a, skończyłem go i stwierdziłem na I odstawiłem na półkę i nigdy już do niego zamierzałem nie wracać. I powiem Wam szczerze, że Pierwszy raz, kiedy grałem na PC w Metal Gear Solid, yy, nie uważałem, że ta gra była jakoś super ekstra wybitna. Fajnie się grało, skończyłem. Taka gra na skończenie na raz i tyle, nie? Trochę nie rozumiałem całego, całego tego hypu yy, związanego z tym tytułem. Natomiast pamiętam, że to, co mnie strasznie irytowało, to to, że kadstenki były w czasie rzeczywistym. No bo wtedy jeszcze ten czas rzeczywisty, ta grafika w czasie rzeczywistym nie była za dobra i te cutscenki wyglądały po prostu biednie. Wolałem piękne prerendery, nie? To wiadomo. Ale z czasem, z czasem doceniłem i dzisiaj uważam, że jest to świetna gra, ale wtedy 
Jeszcze tutaj mamy jakąś wizję Snake'a, który troszkę inaczej wygląda i nie ma, yy, ma oczy, bo normalnie Snake'owi oczu nie było widać, bo miał tą, tą bandanę tak opuszczoną na twarz. Natomiast no, przyznaję się, że na początku mi się nie podobało. Znaczy podobało mi się średnio, tak? Dead or Alive 2. Słuchajcie, Dead or Alive to jest w ogóle, już kilka razy mówiłem, to jest w ogóle fenomen. Mam tą grę chyba na wszystkie platformy, nie wiem, różne części, dwójkę, trójkę. Yy, bardzo lubię tą markę ale grałem w nią może kilka razy, autentycznie, ale pod kątem bijatyk, znaczy ja podejrzewam, że tu chodzi o te bimbały jednak, że to, to jest ten temat. Natomiast jako bijatyka pamiętam, że najwięcej grałem w wersję na Dreamcastie chyba, na Dreamcastie, tak. I wyglądało to naprawdę spoko, tam było 60 ramek, także robiło to wrażenie. Fajne były te areny, że można było kogoś zrzucić niżej i on gościu potem zbiegał, znaczy zeskakiwał za tobą i dalej walka trwała. Fajne, fajne. Na pewno taka dynamiczna bijatyka, która troszkę jakby łączyła Tekena, gdzieś była pomiędzy Tekenem a Virtuo Fighter. Dead or Alive też dużo polegał na przechwytywaniu ciosów, to było też ciekawe, że cios na przykład zadany można było przechwycić i wykorzystać jako kontrę, ale to już była wyższa szkoła jawny, natomiast bijatyka do dzisiaj lubię, do dzisiaj lubię, no. do dzisiaj lubię też bimbały, więc pewnie o to chodzi. Diablo 2, no cóż, no Diablo 2 powiem Wam tak, grałem w Diablo 2, raz skończyłem, Pamiętam, że pierwszy raz jak grałem w Diablo 2 strasznie mnie irytowało, gdy postać chodziła i tak szybciej się przesuwało ekran niż ona ruszała nogami i to wyglądało strasznie dla mnie dziwnie. Natomiast skończyłem Diablo 2 raz, oczywiście po polsku, z tymi fantastycznymi kascenkami, które były po polsku i nigdy już do Diablo nie wróciłem po, po ubiciu bossa ostatniego. Może kiedyś jeszcze. Trzecia część Diablo już mnie przestała, całkowicie nie interesowała. Natomiast dwójka była jeszcze spoko, tam przede wszystkim te kascenki, nie? Kascenki to były po prostu mistrzowskie, to da, grało się po to, żeby kolejną kascenkę zobaczyć. Mm. Icewind Dale, yy, no kolejny RPG po, yy, po, 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 po yy, Torment i po Baldur's Gate i, i jeszcze jedna chyba jakaś była. Jedni lubią, inni nie za bardzo. Ja wolę, jeżeli już gram w RPG, no to wolałem te, te action RPG właśnie w stylu Diablo. W Icewind Dale nie pamiętam, czy grałem. Chyba grałem. Chyba grałem. Ale szczerze mówiąc nie pamiętam tej gry już zupełnie dzisiaj. Ale chyba grałem w nią jeszcze. To była taka trylogia tych gier. Icewind Dale, właśnie Torment i Baldur. Nie? To, to jakby one były jakby w takim trylogii. No, Vampir... Maskarada Redemption. Pamiętam, że Maskarada Redemption bardzo mi się podobało. Grałem w nią. Trochę nie umiałem w to grać, bo to było takie troszkę też z zacięciem RPGowym, troszkę trzeba było się tam przy, przestawić, ale powiem Wam, że te e, akcje, kiedy działo się, że wiecie, że byliśmy tym krzyżowcem, no to było mega dobre, mega dobre. Przypominało mi trochę Bladomen Legacy of Cain. E, natomiast e, Samego systemu wampira nie znałem systemów RPGowych, ale gra bardzo spoko, bardzo fajnie się grało, chociaż pamiętam, że chyba końcówkę to już grałem na jakichś kodach albo cheatach, przyznam Wam się, bo chyba miałem za kiepsko postać rozbudowaną i tam troszkę też z tymi systemami RPGowymi nie ogarniałem, ale grało się w to naprawdę fajnie, nawet bym kiedyś wrócił sobie do tej gry, bardzo spoko tytuł. Submarine Titans, w to nie grałem. Terminus, Terminus nie znam. Deus Ex, o, pierwszy Deus Ex, słuchajcie, to był też fajny tytuł, nie? Deus Exik, tylko dwie strony? 7 na 10, słuchajcie, ocena. No faktycznie, jeżeli chodzi o prawę, Deus Ex nie powalał, ale ta swoboda w przejściu misji to było coś niesamowitego. No i oczywiście historia była całkiem zgrabnie poprowadzona. Grę tworzył Warren Spector chyba, ile dobrze pamiętam? Warren Spector chyba. I powiem Wam, że ten Deus Ex pierwszy kiedyś, kiedy robiłem Pogadajmy, mówię odpalę sobie, bo chyba do Pogadajmy kawałek materiału zgrywałem i już za bardzo się zestarzał Deus Ex. Za bardzo, za bardzo już był archaiczny jak dla mnie. To jest też taka ciekawostka w misji, która dzieje się tam na wyspie, nie na wyspie, tam gdzie jest ta y, statua wolności. Możemy zobaczyć w tle Nowy Jork i nie masz dwóch wież. Niektórzy twierdzą, że Warren Spector przewidział atak na WTC i dlatego ich tutaj nie było. Nie wiem, ciekawostka taka, możecie sprawdzić sami. Fajna gierka była. Pompej.pl, no to znowu mamy od Krio. Oni tutaj cykali tych gier Azteki, Pompeje, Versal, wszystko po kolei. Aczkolwiek te gry przygodowe widać było, że już nie mają trochę racji bytu, szczególnie te prerenderowane 
bo to powiem Wam, że te rendery wyglądały bardzo kiepsko. Widzę, że bardzo tak sztucznie i to nie wyglądało dobrze. Natomiast no, historia może i ciekawa Pompejów, nie grałem w tą grę, ale widzę, że Kryo jakby się tak trochę zafiksowało na tych grach przygodowych i um, no one były takie, widzę, mocno średnie. No, widząc nawet z oprawy, bo w tamtym czasie, nie wiem, chociażby Dracula, właśnie Last Sanctuary albo e, Resurrection miało wiele, wiele lepszą oprawę niż to. Arkatera, The Dark Brotherhood, nie grałem w to. To jakiś Erpek, to się nie dziwię. Vietnam Black Ops. Chyba się pojawiło w mojej niszowej serii. Jest tu ten słynny helikopter. Tak, to jest to 4 na 10, słuchajcie. Miłośnicy zapachu na palmu o poranku będą w niebo wzięci. No nie wiem, czy będą w niebo wzięci, jako cena jest 4 na 10, nie? <grywa> Widzę, że chyba recenzja była kupiona. Tak niska ocena została podyktowana nie ułomnością grafiki, ale małą ilością zadań. Gdyby nie to, dostałaby ze dwa oczka więcej. Ze względu na bardzo krótki czas potrzebny do ukończenia Vietnam Black Ops, zakupu tej gry nie polecam. Jednak przynajmniej raz warto zagrać. Oczywiście, oczywiście. Co my tutaj mamy dalej? Kiss Psycho Circus, czyli gra z takim zespołem, z, właściwie chyba z wykonawcami zespołu Kiss. Kiss. Nie, nie, nie słyszałem o nich. Znaczy znam ten zespół, kojarzę, ale nigdy nie słyszałem chyba żadnych jego numerów za bardzo. Też był taki FPS i chyba w CDA była bardzo pozytywna recenzja, ale dobrze pamiętam i chyba jakieś demko było, ale mi to nie pykło, tak? bo to była troszkę taka w gra chyba w stylu Sirius Sama, których nie za bardzo lubię ogólnie. E, aczkolwiek narobili no, coś, tak było coś takiego. Kilka zespołów miało swoje gry. Queen miał swoją grę, Aerosmith, Kiss, pewnie jeszcze coś tam by się znalazło. Ojej, wyścigi. Grand Prix 3 w F1 World Grand Prix. To nie moje klimaty. The Dukes of Hazard Racing for Home. To jest jak na podstawie jakiegoś serialu, który był chyba w Stanach. U nas chyba nigdy nie było wydane tego. Chociaż chyba z Benem Stillerem i Owenem Wilsonem był taki film, który był właśnie jakby remakiem serialu. Coś mi się takiego kojarzy chyba. Ale to nie było chyba za dobre. Reach for the Stars, nie znam. Dark Rain 2. To jest jakiś rts ale w niego nie grałem. Legoland, słuchajcie. Kto w ogóle pamięta jakieś takiej grze, która się nazywa Legoland? To wygląda jak Team Park, gdzie się budowało po prostu cały ten. Yy, różne atrakcje w Legolandzie. 5 na 10. Ha! Nie ko- zupełnie, zupełnie nie pamiętałem, że taka gra kiedykolwiek wyszła. No, a po drugiej stronie mamy SimCity 3000, to jest jakaś wersja Unlimited, która pewnie coś tam nowego dodawała, nawet nie wiem co. Gra Hype, The Time Quest. A to jest, słuchajcie, tu były Lego, a tutaj są ludziki Playmobil. Co ciekawe, w Polsce Playmobil były dostępne już w latach 80., tylko to były czeskie podróbki. I Czesi nazwali to igraczki. Miałem bardzo dużo igraczków i ja zawsze jak widzę ludziki Playmobil, to zawsze mówię, że to są igraczki i wiele osób nie rozumie o co chodzi, a właśnie oni się, te, te czeskie podróbki się nazywały igraczki I to była dokładna kopia e, Playmobil. Nie wiem, czy to jeszcze dzisiaj można kupić gdzieś igraczki, może na jakimś Allegro, natomiast, natomiast y, wiem, że zawsze te, ten Playmobil był trochę w cieniu Lego i pamiętam, że film niedawno był, tak, chyba Playmobil i to straszny jakiś syf w ogóle był okropny i w ogóle jakieś bardzo słabe recenzje i oni zawsze jakby byli trochę w cieniu tych, tego Lego, aczkolwiek pamiętam, że miałem kiedyś takie e, katalogi e, Playmobil, gdzie można było sobie popatrzeć tam, co, co można kupić, te zestawy, albo było takie duże makiety, no to robiło to wrażenie, powiem wam. E, ale zawsze wolałem chyba jednak Lego niż igraczki, aczkolwiek igraczków, tak jak mówię, miałem sporo, ale właśnie tych właściwie nie czeskich, czechosłowackich wtedy. Scout.pl. Nie grałem. Niestety, Scout.pl. Nie grałem w to. Albo w jakieś demo grałem może. Albo w grę, która bardzo podobnie wyglądała. Dobra, data diski. Co my tu mamy? Strefa zrzutu. Co to jest? Patty Pine Poker. Czyli jakiś poker trochę wygląda jak Lula. Ta Wet the Sexy Empire. Nawet są cycki tutaj. No, no, no. No, no, no. Warto zapamiętać tytuł. Dobra, no jakieś data diski, wymadle. Co mamy tutaj wymadle? Ground Control, tutaj mamy mdk Nie wiem, po co opis do mdk ok. The Longest Journey, Thief. 
konkurs Blair Witch Project, tunery USB. O, o, o. Komputer 2000, słuchajcie. <śmiech> 20... No, jeden lat temu, co można było, co, co było jaki maxi, maxi komputer, słuchajcie. Pentium 3, Pro, y, płyta do pod Pentium 3, płyta Pentium 3, y, procesor Pentium 3, 750 MHz, karta graficzna GeForce 2 GTS, pamięć 256 MB, karta dźwiękowa Sound Blaster Live, dysk twardy 30 GB, napęd CDRW, CDRW plus DVD, Modem 56 kB. Cena 11,5 tysiąca. Chryste Panie, 11,5 tysiąca. No i takie komputery kiedyś były. Sam miałem takiego dziada, składaka, którego modernizowałem wiele, wiele razy. No ale zobaczcie, 11,5 tysiąca, nie? O, a tu mamy mini. AMD Duro 500 MHz, TNT 2, karta 64 MB ram mm. Proszę. <śmiech> Dziwne to były czasy. Tunery USB. Nigdy nie miałem tuneru na USB. Bo ona nie miała takiej fajnej funkcji jak tunery na yy, PCI. PCI? PCI. Czy tam na ISie wtedy były chyba? Nie, na PCI. Jakieś joje, głośniki. Mikrocenzura soft. Gildia 2000. To jakieś chyba było spotkanie. Dobromirowy DX Files, żegnaj szkoło, Danger Zone. Hmm. Takie nieciekawe potem powiem Wam te artykuły tutaj jakieś winegrowe, serwisy muzyczne, jakieś pierdoły. Oni tu też mówiłem wielokrotnie, próbowali trochę podbić do resetu, ale do resetu to brakowało kilka długości. WAP, o słuchajcie, nie wiem czy pamiętacie, były takie rzeczy. Które, które były takimi, to się nazywało, jak to się nazywało? To nie był smartfon, tylko to był palm top, palm top, że miałeś takie właśnie, o, se mogłeś klikać tam, to był czas, a WAP to oczywiście, to, WAP to był internet w komórce, tak? To potem gry albo tam jakieś tapetki, to zawsze były na WAPie, w tych gazetkach kolorowych można było kupować, nie? Tak było. Ciężkie czasy to były. Dobra, zobaczmy. Księżniczka Mononoke. Podobno dużo dobrego słyszałem, że to jest, to jest tego Mia, Miyazaki? Miyazaki chyba. Miyazaki czy Miyazaki. E, ogólnie jego filmy podobno są bardzo dobre, ale był chyba jeszcze ten mój sąsiad Toporo chyba, tak? Coś takiego. Księżniczka Mononoki, Mononoke i coś tam jeszcze, ale szczerze mówiąc nie widziałem. Chyba na Netflixie to w ogóle jest. Może kiedyś, chociaż, chociaż nie sądzę. Dobra, to był pierwszy numer. Jedziemy z numerem 83. No i mamy na okładce co? To jest, słuchajcie, screen z tej dema pierwszego Xboxa. E, nazywało się to... Jak to demo? Jakieś go szukałem, aczkolwiek ono istnieje tylko w filmach. Myślałem, że można ściągnąć jakąś taką wersję, e, żeby odpalić na Xboxie. E, nie pamiętam, jak ona się nazywa. No, ale tu mamy logo Xboxa, jak widzicie. E, nie pamiętam, jak to demo się nazywało. Ale to pochlegało to na tym, że ta dziewczyna wykonywała jakieś ruchy, a robot je powtarzał, nie? Yy, robiło to wrażenie, no robiło wrażenie. Xbox ogólnie robił wrażenie, także... No dobra, jedziemy z tematem. ECTS 2000. Zobaczmy, co my mamy tutaj nowe. Midas. Stoisko Midasa. Ciekawe, czy to ten Midas. Ciężko powiedzieć, nie pamiętam, jakie miało logo, ale jest Midas. To coś znaczy. Ale to chyba są sprzętowi jacyś. Kurde, nie, nie widzę na zdjęciu. Nie, 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 nie widać, co na tym zdjęciu jest. Nie ma zdjęć z, z tymi? Z hostesami? Ojej. Dobra, Tomb Raider 5. Tomb Raider 5 to już był flaki z olejem. Cały czas tyranie na tym samym engine. Wszystko szło do przodu. Tomb Raider dostawał cały czas tego samego, cały czas ten sam silnik. To był oczywiście Chronicles 5. No to już, był, no to już nie było dobre ogólnie. <śmiech> już nie był dobry Tomb Raider. Już męczył bardzo. Gift. To była, słuchajcie, gra na podstawie chyba komiksu, którą, znaczy komiksy były wydawane też w Polsce, bo to był Loisel, który w Polsce był wydany cała ta, a, 
żona z Huby idzie sprawdzić, czy się robią. Całe te komiksy Pelisa, które wychodziły w komiksie Fantastyce, o ile dobrze pamiętam, się nazywał Loisel. I to jest właśnie gra, do której on tworzył grafikę. Nie grałem w to, aczkolwiek zawsze chciałem w to zagrać, bo wygląda to naprawdę spoko. Będą na obiad dzisiaj z Huby. Z2. Z było grą od Bitmap Brothers, RTS-em z grafiką dwuwymiarową. Widzę, że dwójka miała być już bardzo trójwymiarowa, co oczywiście zabiło cały klimat, bo ta pierwsza część miała sporo uroku, a tutaj już tak taki trochę generyczny RTS-ik wyszedł z tego, nic, nic ciekawego. Red Alert, no to już czas, kiedy Red Alert się zaczął według mnie psuć. Druga część już nie była tak dobra jak pierwsza. Coś się z Marką zaczęło złego dziać, potem już było tylko gorzej, tylko gorzej. Aczkolwiek jeszcze w tą dwójkę się dało pograć. To, co było potem, w trójce, to już było. Za 10 minut musisz pokonać patety. Patety. Za 10 minut? Tak, No dobra. To weź mi zapukaj za 10 minut. Nie, Aha, no dobra. Muszę wyjąć batataty. Także było już tutaj ogólnie, według mnie, coś, coś się z tą marką zaczęło dziać niedobrego, ale jeszcze było to do ogrania. Natomiast w trójce to już było niestety, to już dosięgnęło dna. Throne of Darkness, to to nie wiem co to jest, Trun, to była bardzo ceniona gra chyba w, Secret, w CD Action chyba najbardziej o wikingach, jedna z takich niewielu naprawdę fajnych gier o wikingach, grałem w nią w demo niestety, przyznam wam się, nie grałem nigdy w pełną wersję, aczkolwiek pamiętam recenzję w CD Action, gdzie tam było, że to najlepsza gra na świecie, nie pamiętam kto, chyba Mugler chyba ją recenzował, nie pamiętam, ale bardzo, bardzo pozytywna recenzja, ale koniec końców tylko w demo zagrałem, a w całą grę nie. No jak ktoś lubi wikingowe klimaty, no to możecie zagrać, bo to chyba nawet druga część wyszła później. Star Supernova, Project Eden. Project Eden, pamiętam, że chciałem zawsze w to zagrać, bo to była jakaś cyberpunkowa gra, ale koniec końców nie zagrałem. Czterema się chodziło taką drużyną czterech typów, ale koniec końców chyba w to nigdy nie zagrałem. Nie pamiętam. Albo w jakieś demo. Hmm. A zawsze chciałem w to zagrać. Może jeszcze wrócę do tego kiedyś. Airfix Dogfighter, czyli symulatory e, samolocików takich do sklejania. Takie tam, no. Trochę jak Revolt, tylko że e, w powietrzu, nie? Ogólnie spoko, jak ktoś lubi. Ja nie, nie przepadałem za takimi grami, to takie dla mnie trochę były prymitywne, ale wolałem już jak się latało, to już wolałem na przykład, nie wiem, jak Mr. Mosquito jakimś komarem albo było Banzai Bug, gdzie latało się robalem, natomiast no, jak ktoś lubi, mi się nie podobało Land Warrior to nie wiem co to jest Land Warrior, ale wygląda srogo, powiem Wam, Nova Logic czyli ci od Comancha to robili wygląda spoko, pewnie też cały świat na wokselach nie wiem czy tu jest gdzieś napisane nie widzę, ale pewnie ta woksele miały a nie, widzicie? Z pełne wsparcie akceleracji 3D. No właśnie, bo woksele, jak gra była na wokselach, to niestety yy, nie było wsparcia akceleratorów 3D, czyli wudu. A tutaj chyba oni przeszli już na akcelerację, więc zrezygnowali z wokseli. No spoko. Two Worlds, nie znam. Escape from Monkey Island, wiele osób nie lubi. Uważa, że to już zeszmaciła się marka strasznie po fenomenalny wręcz Curse of the Monkey Island, który był ręcznie rysowany i wyglądał przepięknie. Kiedyś się pojawił, w to było grane, nie bardźcie się. Pojawiło się Escape from the Monkey Island, więc to były te, te czasy, kiedy wszystko przenoszono w 3D. No i niestety już to tak dobrze nie wyglądało. Mi się gra podobała, uznaję, że gra była w porządku, aczkolwiek do Curse of the Monkey Island to już nie miało startu, aczkolwiek no, gra wyglądała no, gorzej. Nie da się ukryć, że to na 3D wyglądało gorzej niż to piękne rysowane ręcznie postacie w Curse of the Monkey Island, aczkolwiek no do zagrania, tak? Ja mi się podobało. Uważam, że ja, nie była to zła gra. Taki powiedzmy 7 na 10 bym dał spokojnie. Także w porządku gierka. Pojawi się też, to było grane oczywiście kiedyś tam. Star Trek i Wizards and Warriors, to nie wiem. Midtown Madness, to była dziwna gra. Pierwszą część grałem, w dwójkę też grałem. Jeździłeś sobie samochodem po mieście. Jedną z y, ciekawostek w tej grze, którą zwrócił, na którą zwrócił mój kolega Andrzej, to to, że jak skręcałeś, to się migacze włączały. Wiem, że dzisiaj może to nie robi wrażenia, ale wtedy kurna, migacze się włączało. <grych> takie jeździłeś sobie po mieście i pierdoły takie trochę, te, 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 taka pierdołowa ta gierka. Ale pamiętam, że Andrzej to lubił, lubił sobie pojeździć właśnie, a mi się tak średnio to podobało. 
o Halo. To oczywiście Halo chyba na PC to jest zapowiedź, aczkolwiek z tych screenów, które tutaj są, to tak Halo nie wyglądało pierwsze. Screeny widzę lekko podbite. The Outforce nie znam. Obi-Wan. To jest też gra, która pojawiła się tylko i wyłącznie, o ile dobrze pamiętam, na pierwszego Xboxa. Mam ją, ale w nią jeszcze nie grałem, ale kiedyś pewnie w nią zagram. Ciekawe jak to w ogóle wygląda, aczkolwiek no chyba to nie wyszło, była jakaś taka, Obi-Wan się nazywało właśnie, gra na Xboxa, klasyczna, tak, 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 ale nie grałem. No wtedy to wiecie, na Gwiezdnych Wojnach to trzepali te gry jedną za drugą, nie? Q-Club, Firezone, też nie grałem w Firezone, nie wiem co to. Baldur's Gate 2 Beta Test, no w dwójkę Baldura już przyznam Wam się, że nie grałem, także nic na ten temat nie mogę powiedzieć. Yy, aczkolwiek zawsze jak się wspomina o Baldurze, to zawsze się mówi o części pierwszej, rzadko się mówi o części drugiej, nie wiem czy ta druga była gorsza czy co, nie wiem o co chodzi. Star Trek, Deep Space Nine, The Fallen, no Star Treka, no ja nie przepadałem za Star Trekiem, już Deep Space, tam tą Deep Space, to stacja Deep Space, tak to było, to już nie oglądałem, najbardziej lubiłem następne pokolenie Star Treka. No to jest taki serial mojej młodości, który tam czasami jak był obiad, to widziałem, że leci, to sobie oglądałem, ale to już mi się nie podobało. Tam był taki jeden obcy z takimi dziwnymi uszami, pamiętam, że mnie strasznie irytował ten typ. Crimson Sky, kolejna gra na Xboxie, która pojawiła się dość niedawno w to było grane, Console Edition, i ona też wyszła na PC, aczkolwiek przyznam szczerze, że nie pamiętam, czy to była dokładnie ta wersja z Xboxa, czy inna. Bardzo fajna e, gierka, strzelanka, troszkę w stylu e, Rogue Squadron, ze Star Warsów. Naprawdę bardzo fajnie pomyślana gierka. Polecam, jeżeli macie okazję zagrać, polecam tą wersję na Xboxa, bo ona była naprawdę spoko. Natomiast ta wersja, jeżeli to jest wersja na PC i ona jest troszkę inna, no to niestety nie wiem za bardzo, nie pamiętam jej. Ale wygląda też w porządku. Combat Flight Simulator. Nie grałem. No i co my tutaj mamy? Aha, cały materiał poświęcony SNK. No SNK wydawało bardzo dużo gier głównie na systemy Neo Geo i oni naprawdę mieli mnóstwo, mnóstwo bardzo fajnych gier, między innymi chyba najbardziej znane tytuły to King of the Fighters czy Fatal Fury czy Last Samurai, czy chociaż Samurai Showdown naprawdę wydali tego całą masę słuchajcie, i większość to właśnie były te gry bijatyki 2D Garu Mark of the Wolves nawet niedawno można było kupić tą wersję no, wznowioną chyba na Playstation 4, na Pix and Love natomiast z Garu chyba było tak, że przez długi czas na emulatorach nie było zrzuconej wersji yy, takiej 1 do 1, bo jakaś chyba z błędami czy coś, coś takiego było. No i tutaj mamy Kizuna Encounter, jedna z najdroższych gier na Neo Geo. Yy, to zresztą, zresztą ostatnio mogliście oglądać w materiale yy, fun facts, że właśnie yy, było wspomniane, tak? Yy, Kizuna Encounter. Także dosyć sporo tych biatek wydali, one naprawdę pod kątem grafiki wyglądały spoko. Mi się zawsze najbardziej, najbardziej lubiłem grę z tych wszystkich gier SNK, najmilej wspominam Last Blade, jedynkę i dwójkę. To był jakby duchowy spad, spadkobierca Samurai Showdown, ale w mojej opinii Last Blade było lepsze. Bardzo fajne gierki, polecam. No i mamy Heavy Metal Fuck, tak jak już mówiłem, 8 na 10 dostało. Bardzo fajna gierka, wrócimy do tego jeszcze. Crime Cities. Od Techlandu. Nie grałem w to, szczerze mówiąc. To wygląda jak jakiś taki quarantine, tylko że w mieście przyszłości się latało, zamiast jeździło. Soulbringer. 3 na 10. Ocena godna uwagi. Nie znam Soulbringera. Co to jest Soulbringer? Eee, szczerze mówiąc. Homeworld Cataclysm. Dobra, muszę zaraz huby wyjąć. Odyssey in Search of Ulysses. Krio. No i oczywiście Krio, tak? Wyżygało kolejną przygodówkę. Widzę, że Krio to mogło żygać przygodówkami co miesiąc, wydawać nową. Agartha P. Nie znam. Carmageddon Tether 2000. No powiem Wam, że Carmageddon to ogólnie seria, którą bardzo sobie ceniłem swojego czasu. Grałem w trzy części. Nie grałem w ten remake który wyszedł kilka lat temu, ale w te pierwsze trzy części bardzo spoko. Aczkolwiek ta Tether 2000 już nie robiła takiego wrażenia jak ta część pierwsza. Nie wiem czy pamiętacie, ale w pierwszej części to była zawsze w rogu ta morda tego naszego bohatera, który, który tam jak go się uderzało, to on tam różne takie miny strzelał. To było dosyć fajne, natomiast trzecia część chyba najmniej mi się podobała. Chyba dlatego, że było to cały czas odcinanie kuponów i robienie tego samego, aczkolwiek już dzisiaj nie pamiętam. 
TDR 2000 dokładnie. Road Wars i NASCAR Heat. Dobra, nie mój klimat. Sydney 2000, grałem w to, miałem to kiedyś chyba Tarkin kupił, ja sobie przegrałem. To była olimpiada, nie? Kiepskie to było w opór. Znaczy graficznie, tak? Bo tam zawody to i może nawet spoko, ale jak ktoś lubi. Dla mnie najlepszą olimpiadą ever to było track and field na Commodore i reszta to mogła się tych gier uczyć od tego. Aczkolwiek było to jakby hołdowanie właśnie takim starym grą z Commodorka, gdzie trzeba było bardzo szybko joystickiem lewo, prawo, lewo, prawo, to tutaj były na przykład dwa guziki, trzeba było na zmianę naciskać i wtedy ludzi na przykład szybciej płyną, nie? Na te olimpiady na Commodore mówiło się, że są to mordercy joysticków. Większość gier właśnie na tym polegało. Track and field, tam był jeszcze combat school. Większość tych gier właśnie opierało się na tym, żeby machać joyem lewo, prawo, a tutaj no to już były dwa klawisze, tak, które się naciskało. Dobra, słuchajcie, wyjmę z huby i zaraz wracam. No i dobra, jedziemy dalej. Rugby 2001. Nie wiem, ile osób w Polsce to interesowało. Bank Gunship Elite. Też nie znam. Pierwszy Dino Crisis. Grałem w pierwszego Dino Crisisa na pc -cie. Pamiętam, że podobało mi się to mniej od Residenta, bo Dino Crisis był całkowicie w grafice 3D, podobnie jak pierwszy Silent Hill. Natomiast wiadomo, że ta grafika jeszcze nie była na tyle zaawansowana, żeby pokazać tak dużą ilość detali, jak na przykład w Residencie. I przez to uważałem, że wygląda to gorzej, aczkolwiek zagrałem, skończyłem, podobało mi się. W dwójkę Dino Crisis nie grałem, bo ona przez długi czas albo mi się wydawało, albo sobie tak jakoś ubzdurałem, że ona wyszła tylko i wyłącznie na PlayStation. Potem się dowiedziałem, że na PC ta wyszła druga część Dino Crisis, aczkolwiek w drugą część już niestety nie grałem. Ale bardzo fajny tytuł, mam nadzieję, że kiedyś się pojawi, w to było grane. Return of the Incredible Machines Contraptions. Incredible Machines swojego, drogu, swojego czasu to była mega fajna gra, aczkolwiek ja uwielbiałem Incredible Toons, czyli taką wariację na Incredible Machines, gdzie była taka bardzo komiksowa grafika. Mieliśmy kota, Sida i mysz, która się nazywa, nie, mysz się nazywała Sid, a kot nie pamiętam jak się nazywał. I była bardzo fajna taka komiksowa grafika, dużo takich śmiesznych animacji. Te Incredible Machines nie było według mnie tak dobre jak Incredible Toons, aczkolwiek bardzo cenię sobie ogólnie, bo grało się w to, grało się. Szczególnie, że można było własne te maszyny robić, fajne to było. Infestation, nie znam. I Laser Arena, 2 na 10, tytuł godny zapamiętania widzę. Hot Chicks Gear Sticks, o chryste panie, kto ten tytuł wymyślił? Traffic Giant, ok, dalej. High Impact Pin Pintball, Pintball, 1 na... o chryste panie. O chryste panie, 1 na 10. Sunstorm Interactive wypuściło elektroniczną wersję tej zabawy. Chryste panie. Chyba muszę to zapisać, bo 1 na 10 to ocena, obok której nie można przejść obojętnie. Pintball, dobra. Sprawdzimy to, czy jest potencjał, wiecie na co. Dobra, data diski i madło. Deus Exic opis, widzę, że się wrzucił. Ground Control. Su-27 Flanker. Tip 2 Newsy. Co my mamy tutaj w Newsach? O, mamy jakieś nowe procki AMD. -ka. 1500 MHz. No proszę. Nvidia GeForce 2. Nie mogę się doczytać, co tam jest napisane. No proszę. No i mamy Xboxa, słuchajcie. Pierwszą zapowiedź Xboxa, czy tam, no tak, zapowiedź na łamach czasopism. Słynne demo z łapkami na myszy i piłeczkami. Można obejrzeć sobie na YouTubie, jest dostępne. No i to demo z tym tańczącym robotem. Również można obejrzeć na Xboxie. Dzisiaj to nie robi wrażenia. Ale kiedyś, słuchajcie, jak to sobie pomyślicie, że to jest z roku 2000, i pomyślicie, że w 2000 roku graliście, nie wiem, co to tak stuka? Pomyślicie, że w 2000 roku graliście, nie wiem, na przykład w Deus Exa pierwszego i pamiętacie, jak to wyglądało. I odpalicie sobie demko, to jest Tu for Tango chyba się nazywało, Tu for Tango, ile dobrze pamiętam. I to, no to słuchajcie, no to te konsole, to to było w ogóle jakiś... Łeb chciał eksplodować, jak to wyglądało, nie? Także polecam, polecam sobie obejrzeć te, te filmiki, naprawdę robiły wrażenie, potworne wrażenie, albo w moim materiale o Xboxie są fragmenty tych y, filmików, także też możecie sobie zobaczyć, naprawdę 
No robiło wrażenie. Pierwszy Xbox uważam jest mega fajną konsolą. Dzisiaj jest to moja ulubiona konsola tamtych czasów. Najwięcej na niej gram, uwielbiam na niej gry odpalać. Jest naprawdę świetna. No i tutaj mamy procesory w płytę, czyli mamy, słuchajcie, te procesory oparte na slocie 1. To były czasy, kiedy procesory były nie takie kwadratowe, ale były prostokątne i wkładały się pionowo w płytę. Tak działał Pentium 2 i Celerony. Nie wiem, czy Pentium 3 nadal, czy to już wrócili do tradycyjnej podstawki, natomiast te miały te slot 1 i to się tak wkładało właśnie jak kartę yy, graficzną, nie? W tym tłumaczono, że to dzięki tej szynie jest jakiś tam szybciej to działa, czy jest lepszy przepływ, coś takiego. To tak, było, wszystko było po to, żeby płytę kupić, nie nową, o to chodziło tylko. A potem z tego zrezygnowali. Tak szybko jak to przyszło, tak szybko z tego zrezygnowali i dzisiaj do dzisiaj są procesory tradycyjne, kwadratowe. Wiem, bo wczoraj wkładałem swój. <laughs> Dobra, USB versus Firewire, dobra, pierdoły, supery, Fragzon, coś nowego, jak zostałem kar karciarzem, Danger Zone, X-Files, nikt nic nie wie, wow, jaka reklama, Blair Ridge Project, proszę, proszę, na dwie strony, Romeo musi umrzeć, o, to był też słynny film Alia, aktorka, która zginęła potem w, w, w katastrofie lotniczej, a grała tutaj z Jetem Lee, Takie tam. Romeo musi umrzeć, był raczej, raczej taki se. Ale wtedy to wszystko było tak nachajpowane do granic możliwości, nie? Właśnie Secret Service hajpował, nie? Na te filmy w ogóle. Pewnie to były płatne recenzje, więc się nie dziwię. Jakieś mamy tutaj kite, U, jakiś krew się leje, trupy i please save my earth. Ok. Bardzo fajne, nigdy nie obejrzę. Dalej. Dobra, i na tym się zatrzymujemy. 83 i 84 numer. Na okładce mamy... Yy, na okładce mamy... Nie wiem. Nie wiem, co to jest. Baldur Gate? Może? Nie wiem. Może i Baldur Gate. Hm, nie wiem. Dobra, lecimy z tematem. Lecimy z tematem, bo chcę już z haba zjeść. O, i tutaj mamy recenzję. Romeo musi umrzeć, więc będzie, będzie hajpowanko. Dobra. Widzę, że mi się czas na karcie kończy. 22 minuty zostały... Już wyjąłem. 22 minuty na kamerze. Mam nadzieję, że styknie. Zobaczmy, co my tutaj mamy z, ze sprzętów. Pamięci DDR2, 200 MHz. Tu mamy jakiegoś GeForce 5. O, proszę. A z nowości? Z nowości. Tu mamy Alice, ale to jest tylko zapowiedź, kto w Polsce wyda. Natomiast z gierek tu nie widzę. Morrowind. O, Morrowind jest zapowiedź. O, Morrowind, ta, Morrowind to była masakra, nie? Pierwszy raz odpaliłem Morrowinda i ta, wiecie, wolność, że możesz iść gdzie chcesz, robić co chcesz. Myślałem, że mi głowa eksploduje, nie? Jeszcze u mnie to dosyć kiepsko działało, ale grało się tam w 15 klatkach, ale śmigało się po świecie i się cieszyło, że można i dziękowało się Bogu, że się w ogóle odpaliło w 15 klatkach. Takie to były czasy. <śmiech> Miss 3, Close Combat Invasion Normandy, Red Faction, gra, w której chyba to był pierwszy tytuł, w której można było ściany niszczyć w dowolnym miejscu. Chyba, chyba w dowolnym miejscu można było ściany wywalić. Potem oczywiście te gry kolejne, te Red Faction, jakby hołdowały tej idei, że można niszczyć wszystko w świecie gry Diablo. X-Men Mutant Academy. Nie grałem w to, ale to widzę jakaś bijatyka jest. Nie wiem, czy to w końcu wyszło, czy nie. Bijatyka 3D z postaciami z y, X-Menów, ale wygląda to bardzo kiepsko, bardzo kiepsko. Aczkolwiek zagrałbym sobie, ciekawy jestem. Jakiś dodatek do Diablo 2. Ciekawe, czy to wyszło w ogóle, Mutant Academy, czy nie. Hmm. Widzę, że Gambit jest. Gambit się raczej dość rzadko w grach pojawiał. W jednej chyba bijatyce Capcomu Gambit był. Nie wiem, czy w Capcom, nie, y, X-Men vs. Street Fighter chyba był. Sacrifice Return to Castle Wolfenstein. No cóż, Wolfenstein to to również była klasa sama w sobie. Zobaczcie, jak bardzo jakość grafiki waliła do przodu. To był czas, kiedy technologia związana z oprawą galopowała na łeb na szyję. 
Miesiąc temu, yy, znaczy w poprzednim numerze, czy tam jeszcze dwa miesiące, był pokazany Deus Ex. Widzieliście te postacie, zobaczcie, jak tu te postacie wyglądały już. To było jak niebo do nocy, słuchajcie, to naprawdę ta technologia wtedy tak galopowała, że to głowa mała. Dzisiaj to już jest bardzo takie wytłumione i jakby bardzo to zwolniło, ale wtedy było co ulepszać. Było co ulepszać i było gdzie te poligony dawać, polepszać tekstury i tak dalej, nie? Fajnie, Return to Castle Wolfenstein zagrałbym sobie nawet dzisiaj. The Lost Formulas, jakaś gra o M&M'sa, Chryste Pani, Buffy the Vampire Slayer. To też wyszło na klasycznego Xboxa. Podobno bardzo fajne, wbrew pozorom. Podobno na Xboxa bardzo spoko gierka. Czy na PC też nie wiem, ale na Xboxie dosyć dobre oceny. Mech Warrior 4 i Golden Glory. To jest na podstawie jakiejś bajki chyba Disneya albo czegoś. A, droga do Eldorado, no, no, jakaś taka bajka była, tak. Natomiast Mech Warrior, hmm. Już potem, kiedyś grałem w te gry o mechach, potem mnie to już przestało interesować. Ale mi w gardle zasło. Tropico, czyli budowanie swojego imperium na jakiejś tam, no, w Ameryce Południowej. Szczerze mówiąc, grałem w którąś część yy, Tropico, ale nie pamiętam w którą. Mm. Nawet dostałem jedną część na Xboxa chyba. To była czwórka. Nie tak dawno, w zeszłym roku chyba, ale nie odpalałem jej. Dragon Slayer 3D. Ogólnie byłem, jestem wielkim fanem gier do Nablufa. Chociaż to są gry, które może skończyć w 4 minuty albo 5. Yy, ale w wersję 3D nie grałem. Wiem, że ona jest na Xboxa i może kiedyś sobie ją kupię. Widzę, że tutaj gra była cel shadingowa, aczkolwiek to już odeszło od tego klimatu, gdzie trzeba było naciskać określony przycisk i odpalała się dalej animka. Tutaj już była taka gra bardziej już, można powiedzieć, przygodowo-zręcznościowa. Pamiętam, że bardzo chciałem w to zagrać i przez długi czas robiłem sobie takie listy na kartce gier, które chciałbym zagrać, które chciałbym kupić kiedyś. I Dragon Slayer 3D przez długi czas na tej liście był. Ale koniec końców nigdy w niego nie zagrałem, więc <śmiech> może teraz. Hidden Angel Dangerous 2. Yy, powiem tak, yy, spoko to była gierka, aczkolwiek skończyłem i jedynkę i dwójkę raz i nigdy do tych gier nie wróciłem, więc nie wiem czy podobały mi się one aż tak bardzo, aczkolwiek temat był fajny. Evil Twin. O, i Evil Dead, Hell to the King. W momencie kiedy to oglądacie, może na kanale jest, albo może dopiero będzie, Materiał z tej gry, bo mam już ją zgraną i nie wiem, czy ten materiał chyba jeszcze nie wrzuciłem. Pierwsza część gry o... z mar... z mar... związana z marką Evil Dead. Powiem Wam tak, grałem w nią w tym roku w zasadzie, ogrywałem na Xboxie. No gra, powiem Wam, archaiczna strasznie. Bezsensowny respawn wrogów. Praktycznie przeciwnicy mogą Ci pojawiać w nieskończoność w jednej planszy co kilka sekund i to, jest, to, to irytuje niesamowicie. Ale skończyłem... Tak, do zagrania. 6 na 10, nie? Do zagrania, nic specjalnego, aczkolwiek jak ktoś lubi markę, no to wiadomo, że jest to produkt, który warto, warto sprawdzić. Będzie niedługo w to było grane. Może szybciej niż się spodziewacie. Battle Isle 4, Kingdom Under Fire, to nie moje klimaty. No i mamy, Romeo musi umrzeć, zobaczcie. I ktoś robił <śmiech> zdjęcia z telewizora, słuchajcie, wiecie, bo kiedyś to tak się robiło, nie było graberów, to brałeś ten aparat i cykałeś foty z telewizora i potem wrzucałeś do tego. No i oczywiście hype tutaj jest, wiecie, hype taki, że ło, ło, ho, ho. A film był taki, taki sobie, no ogólnie, tak. Nic jakoś specjalnie e, ciekawego w mojej opinii. Ale było, nie? Hype był nakręcony. Hajs się zgadzał. Baldur's Gate 2, Shadow of Am. No tak jak mówię, nikt nie mówi o tej dwójce Baldura. Wszyscy mówią o części pierwszej. Ciekawe dlaczego. Koło Fortuny, to dobra, dalej. O, Blair Witch Project Rustin Par, czyli Volume 1. No to jest pierwsza część właśnie e, trylogii o Blair Witch Project. Ogólnie bym sobie zagrał, powiem Wam, w to, we wszystkie części. Tylko nie mam ani jednej w domu, więc musiałbym je jakoś zdobyć. Ale ciekawi mnie to. To były dosyć ciekawe gierki. Ogólnie Blair Witch Project, film mi się podobał, ten pierwszy i drugi też mi się podobał. Wiele osób dwójkę uważa za syf, a ja bym uważam, że było spoko. No i znowu Metal Gear Solid, 9 na 10, proszę bardzo. Już nie będziemy drugi raz trzępić ryja, ale żeśmy powiedzieli o metalu, co, mnie, co trzeba było powiedzieć. Star Trek Voyager Elite Force. To nie grałem, nie byłem wielkim fanem Star Treka, nigdy. QClub.pl i Galaga Destination Earth. To jest oczywiście jakaś nowa wersja Galagi. 
z 1981 roku. Wszystko robili potem w 3D. Zobaczcie, jak to. Frogger był w 3D, Pac-Man był w 3D, wszystko w 3D. Nawet takie hity z lat 80. też w 3D przenosili, nie wiadomo po co. Close Combat Simulator. Dobra, to jakiś Sith Soldier. 4 na 10. Nigdy o tej grze nie słyszałem, co to jest. Star Trek New Worlds, 6 na 10. Sanity, Icons Artifact. Też nie grałem, ale jakiś taki fajny klimacik ta gra ma. Nie grałem w to, ale widzę, że graficznie wygląda to spoko nawet. Taki jakiś koleś jak Blade wygląda. Może nawet spoko. Monolith Productions to zrobiło. O. Znowu Crimson Skies, 8 na 10, nadal nie potrafię określić, to, jest, to nie jest chyba wersja, która była na Xboxie, nie wygląda mi to na wersję z Xboxa. Jakaś inna wersja. No i znowu Midtown Madness 2, no to już o tym mówiliśmy. Właśnie to jest to, jak opowiem coś o nowościach, w nowościach toż potem nie ma co mówić, jak się pojawi. E, to dalej, nie? Walkie, ra Walkie Racers? To była taka bajka, e, tam był ten gościu od Łap Gołębia, to jest ten gościu i taki pies był. E, Pamiętam, że ten pies, potem była taka bajka w latach, nie wiem, 80. ja byłem bardzo mały, nie pamiętam. Nazywała się to bajka Detektyw Bełkot po polsku i właśnie był ten pies i on takim samochodem rozklekotanym zawsze jeździł. Pamiętam, że coś takiego było, aczkolwiek wiecie, to już wydaje mi się, że dużo rzeczy mogę zmyślać albo yy, głowa mi narzuca, że tak było, ale kojarzę właśnie, że był Detektyw Bełkot i on jeździł takim rozwalającym się samochodem. Nie I miał taki ten śmiech. Ten... <śmiech> Kojarzy to. A to była taka bajka, że oni się ścigali. Tam były różne takie e ekipy. E właśnie był ten koleś z tym psem. Takich dwóch na Andertali. Tak, taka dziewczyna w różowym takim kasku. Oglądałem to kiedyś, ale szczerze mówiąc nie kojarzę tego. The Outforce. Dobra, Breakout. To jest jakiś Breakout. To jest... Co to jest Breakout? To jest Tetris, tak? Czy... Tak wygląda. Czy chodzi się klockiem z breakouta? Chyba tak, chodzi się klockiem z breakouta. Chryste Panie, kto to wymyślał w ogóle? Ja pierdzielę. Wiecie, to breakout to był trójwymiarowy Tetris, więc tak jakbyś chodził ludzikiem yy, tam, yy, czwórką z Tetrisa, nie? Chryste Panie. Zeus, nie znam, ani Morphs. 5 na 10. Football Manager, nie moje klimaty. Deer Hunter, Avenger 3D. 5 na 10. Aha, że byłeś aha, że byłeś tutaj łosiem i polowałeś na kusowników, ok. O, Frogger 3D. O tym właśnie mówiłem. Wszystko przenosili w 3D. Brakowało pomysłów, sięgali po hity ośmiobitowe i dalej. Niesamowite. Project Moon, jakieś plakaty? No oczywiście, Romeo musi umrzeć, a tu mamy plakat z jakimś, nie wiem, z płonącą kosą, z jakąś babką, nie wiem co to jest. Steel Beasts. Nie znam. Battleship, Surface Thunder. Ok, to gra w statki. Empire of the Ants. Jedyna gra w taka, była fajna strategia e, o robalach. Nazywała się Battle Bugs. E, była ona na trzech dyskietkach. Fantastyczna gierka, gdzie mieliśmy przed sobą pewne misje, w których trzeba było e, pokonać. Na, Mieliśmy różne właśnie insekty, mrówki, żuki i one ze sobą walczyły i misje były różne, ciekawe. Na przykład mieliśmy trzy mrówki i zabić kapitana. Jak to zrobić? E, bardzo fajna rzecz. E, grałem w to bardzo dużo razy, aż pamiętam, że w którymś momencie się zablokowałem na jednej planszy i nie wiedziałem jakiej przejść, już nigdy do tej gry nie wróciłem. Ale polecam, jeżeli lubicie gry retro, sprawdźcie sobie Battle Bugs, naprawdę mega fajna gierka. <śmiech> Panzer General, trójka. Mhm. Heroes Chronicles, to chyba w kilka części było Heroes of Might and Magic na jednej płycie, tak mi się wydaje. A tu mamy Crime Cities, ok. No i mamy znowu Larego. Wyjąłem już. Wyjąłem. I to, i to wyjąłem już. Zrobiło się, spokojnie. Lary, o którym już żeśmy mówili. Data Disk Simsy, to jeszcze wtedy tak nie srali tymi Simsami. To chyba w trzeciej części w ogóle tych, tych dodatków zaczęli wydawać miliardy. Sims Ikea nawet jest, że masz graty z klamoty z Ikea w Simsach. No chryste panie, kto to wymyśla? Niesamowite. Powinien być jeszcze Sims Bodzio, meble Bodzio. To by było dobre, nie? Sims meble Bodzio. Deus Ex. 
Pamięci masowe dziś i jutro o dyskach twardych. No proszę, proszę, proszę. Mikrodrive, 1 GB. Za 10 lat w 5 zł uda się upchnąć 10 razy więcej. W 2010 10 razy więcej, 10 GB. No myślę, że nawet więcej się da upchnąć, bo to już były takie pendrive'y dosyć większe, nie? Ale ten mikrodrive chyba nigdy nie wszedł do końcowej produkcji. Nie kojarzę tego nigdy, że to kiedykolwiek się pojawiło, ten mikrodrive. Padziki, nie miałem żadnego z nich. GeForce 2MX, o, zobaczmy. Miałem tego, albo dwójkę, albo czwórkę miałem. Czwórkę miałem miksa, nie miałem dwójki, czwórkę miałem miksa. To była ta gorsza wersja GeForce, one były troszkę wolniejsze, ale radziły sobie, słuchajcie, Quake 3, 640 na 480, 44 klatki. 1024, 1280 na 1024, 24 klatki. Na Pentium 2, na Pentium 3, 600 MHz, 640 na 480, już 67 klatek. Także to nie były wcale złe karty. No na 1280 na 1024, 18 klatek. To już nie było za dobrze, ale GeForce, GeForce się rozpędzał. Ja miałem potem czwórkę MX, ale ten dwójka widzę, że też dawał radę. Całkiem nieźle. No dobra, dalej. Poczet władców polskich, to tylko gra. Mhm. Maraton, pierdoły, pierdoły. O, o Wiedźminie coś. I to są okładki komiksu Fantastyka właśnie, Wiedźmin. Hmm. Degeneracja gier. Ok. Imprezy, jakie się odbyły. Tu jakiś system gry, internet. Hala mer, Mery. Konsole. Aha. Jakaś impreza. Zaraz kończę. No już jestem na samym końcu. Stalowe potwory. Szykuj z huby. Zrobił się. Zrobił się. No dobra, słuchajcie. Została nam moja ulubiona część, czyli manga balanga. Catnapt. O Jezus. O Jezusie. I Ninja Resurrection. O, akurat Ninja Resurrection to jest chyba druga część Ninja Scroll. Chyba to widziałem. Akurat Ninja Scroll mi się podobał. Jest to jedna z niewielu mang anime, które mi się podobało. I chyba tą Resurrection widziałem, ale nie jestem pewien. Natomiast to jakieś koty... Boże, co to jest? Dobra, słuchajcie. Myślę, że na tym musimy się zatrzymać, bo Mariola już wali nożami i talerzami. I z huby już jadą. Eee, także dajcie znać jakiś feedback, czy kończymy Secret Service i dajcie znać, czy Wam się podobało. No i cóż, zapraszam do kolejnego odcinka, który powstanie no kiedyś tam. To tyle. Pozdrawiam Was energii. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Dawaj schaba.